അങ്ങനെ രാജ്യം അതിൻ്റെ അഭിമാന മുഹൂർത്തത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നാവിക് സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എൻ വി എസ് ടു ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു അത് ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അത്യന്തം മഹ്ലാദം നിറഞ്ഞ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദൗത്യം അങ്ങനെ വലിയ തോതിൽ വിജയം കണ്ടിരിക്കുന്നു അഞ്ജലി ചേരുന്നുണ്ട് അഞ്ജലി അങ്ങനെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമാണ് ആ ദൗത്യം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച എൻ വി എസ് ടു ഉപഗ്രഹം അതിപ്പോൾ ദ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അഞ്ജലി തീർച്ചയായും ഉമേവൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അഭിമാന നിമിഷമാണ് സതീഷ് ധവൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള നൂറാമത്തെ വിക്ഷേപണവും പൂർണ്ണമായും വിജയം കണ്ടു എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കാൻ എൻ വി എസ് ടുവിന്റെ ഭ്രമണപഥം എന്ന് പറഞ്ഞത് സക്സസ്ഫുൾ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ജി എസ് എൽ വി എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആസ് ആൾ ഓഫ് യു നോ ദ നേവിക് സിസ്റ്റം ഇസ് എവോൾവ് എവോൾവിംഗ് ആസ് ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ഇൻഡിജിനിയസ് സാറ്റലൈറ്റ് നേവിഗേഷൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റീജിയൻ the first batch of irns satellites launched in the previous decade has been successful in establishing the pnt services in the country the nvs series is the second generation of these satellites that are progressively being deployed by gslv to augment navy constellation and further strengthening the pnt ecosystem in the nation the nvs 02 satellite incorporates the second indigenous atomic clock which is a shining example of making in india in the critical technology development today many application based on navic spanning from strategic uses tracking of shipping vessels time synchronization train tracking and safety of life alert dissemination are accomplished let me congratulate the spacecraft team and all the teams including range tracking all the teams for the successful accomplishment what is done today in the coming days we look forward to further arbitrizing operation of the satellite and successful deployment in the assigned orbit right now along with me the present leaders the mission director satellite project director and directors of all the centers and units are with me now let me request them to address first let me start with the mission director sri thomas kurian thank you sir beloved chairman isro secretary department of space dr v narayanan sir former chairman center directors ndr isro fraternity watching this from sri harikota and other locations and my dear fellow countrymen a very good morning to all of you today as gslv f15 very successfully executed its mission by placing the nvs02 satellite into its precise geostationary transfer orbit we mark a historic milestone the 100 mission from sri harikota the space port of india അഞ്ജലി തുടരുന്നുണ്ട് വി നാരായണൻ അദ്ദേഹം ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ആയ ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ദൗത്യമാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നുള്ള നൂറാമത്തെ വിക്ഷേപണ ദൗത്യം നേരത്തെ അഞ്ജലി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ജി പി എസിന് സമ്മാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് അതാണ് ഈ എൻ വി എസ് ടുവിലൂടെ ആ ചരിത്ര ദൗത്യം ഇപ്പോൾ വിക്ഷേപണം അത് ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു വിജയം കണ്ടിരിക്കുന്നു അഞ്ജലി തീർച്ചയായും എൻ വി എസ് സീറോ ടു അങ്ങനെ വിജയം കണ്ടിരിക്കുകയാണ് സതീഷ് ധവൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള നൂറാമത്തെ വിക്ഷേപണവും അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും വിജയം കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഈ സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ഭാരം എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം ഭാരമാണ് ഈ എൻ വി എസ് സീറോ ടുവിനുള്ളത് ഇതിന്റെ ഭ്രമണപഥം ഏകദേശം രണ്ട് മൂവായിരത്തി അകലെയാണ് ഈ ഭ്രമണ പഥത്തിലാണ് ജി എസ് എൽ വി എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മുടെ എൻ വി എസ് സീറോ ടുവിനെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ എൻ വി എസ് ടുവിന്റെ കൂടുതൽ അപ്ഡേഷൻസ് ഉണ്ടാവും പ്രധാനമായും ഇത് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൊസിഷൻ ടൈമിംഗ് തന്നെയാണ് കൃത്യമായും ഗതിനിർണയം അതുപോലെ തന്നെ ദിശാനിർണയം ടൈമിംഗ് അക്കുറസി എന്നിവ കൃത്യമായി നിർണയിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ജി പി എസിന് സമാനമായ മറ്റൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൊസിഷൻ ടൈമിംഗ് അത് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് എൻ വി എസ് സീറോ ടുവിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതിന്റെ ആദ്യഘട്ടം ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ചെയർമാൻ്റെ ആ വാക്കുകൾ ഈ ദൗത്യത്തിൽ ആരൊക്കെ പങ്കാളികളായി അവർക്ക് അഭിനന്ദനം അർഹിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളും നമ്മൾ കേട്ടു നാവിക് സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എൻ വി എസ് ടു ഉപഗ്രഹം ഇപ്പോൾ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നാഴിക കല്ലുകൂടി ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ഇന്ത്യ പ